Всем привет! Мы кавер-команда Бумбари! Так, в общем, как вы все знаете, и в принципе по названию, я думаю, уже догадались, мы ездили на корейской шоу «Стэчки». Да, участвовали в эпизоде с EXID и еще и в финальном эпизоде, который вышел буквально недавно. Вы нам задавали много разных вопросов, и мы решили, что стоит заснять видео, в котором мы на все эти вопросы ответим. Сразу касаемо двух эпизодов. Да, у меня тут чуть-чуть написан, короче, план того, что нам нужно говорить, поэтому, если что, я не, я не в контакте все же, я... Я смотрю просто на что надо. Фоточки в инстаграме там Ну, короче, да, вы рассказываете пока. Очень многие из вас интересовались, каким вообще образом мы попали на старички. Вот, и мы решили, что стоит это прояснить в видосе. Да. Собственно, с чего все началось? С чего? С того, что мы узнали, что есть. Мы долго думали, ехать вообще участвовать ли в аудишене на шоу, потому что, ну, короче, точки, где происходил аудишен, они были по всему миру, в разных городах, но ни один из городов не был в России или там в ближайшем городе. В странах СНГ там не было. Да, самая ближайшая точка была Париж. Вот, куда мы, кстати, съездили, да, но денег... Спойлер. Спойлер, да. То есть сначала мы думали отправлять ли вообще анкеты, так как первый раунд это именно вот заполненная анкета, и в анкете как раз был вопрос, куда мы могли бы доехать. Куда могли бы мы доехать, спросил я у своего кошелька. В Рязань. Может быть, в Рязань. Пришлось его немножко потрясти, и мы доехали в Париж. У нас есть целых два влога из Парижа, которые вы можете посмотреть, как мы проводили там время и, собственно, сам день аудишена. Да, так что вот. Это такие красные костюмчики, как да. да. а, В общем, мы съездили на аудишен в Париже, а, прошли его успешно, как выяснилось, и как уже очевидно, в общем-то. А, вот, да. А, в Париже вот эти два дня потусили, все здорово, классно, и потом мы целый месяц ждали ответа, прошли мы все-таки на само шоу или не прошли, что там, как, вот, ждали-ждали и узнали, что прошли, вау, неожиданно просто, как название, все-таки мы прошли. Нам сообщили, что мы прошли на шоу, нам рассказали, в чем эпизоде мы будем, и также сказали, какие танцы нужно учить. В общем, чем мы активно занимались до того момента, как отправились в Корею. Но также, помимо того, что мы учили танцы, нам еще сказали, что про нас, специально, чтобы снять про нас вот эпизод небольшой такой для выпуска, они приедут в Москву, съемочная группа приедет в Москву. Чтобы снять интро про нас. Да. Кто вообще эти люди? Вот. Было очень волнительно. Для мам. Для вас! Да, потому что, ну, как бы мы все осознали, что как бы в квартирах срач. А сюда телевидение. Срач, творческий беспорядок. А, ну да. Творческие люди. Правильно, гений господствует над хаосом. Да, вот так, я считаю, нужно оправдывать свою лень. Маленькие гении тут собрались. Живи не троны просто. Короче говоря, после всей вот этой тусе в Москве с корейским телевидением, мы потом отправились непосредственно уже в Корею на съемки шоу. Вот. Да, и вот очень многие из вас интересовались и спрашивали, то есть платили ли мы сами за билеты и все вот это прочее. Нет. Все было оплачено абсолютно JTBC, и проживание, и еда, и билеты, все было оплачено JTBC. То есть нам нужно было лишь э, приехать, выступить, да, жить и поесть. Да, причем о нашем питании JTBC заботились очень сильно. Очень. Да, максимально. Мы не успевали проголодаться, Мы Не успевали доесть одно уже. Да, не все. Как драться по девочке? Вы не голодные? А ты еще долетаешь, что вышла курицу, да? Нет, не голодная. Ну вот вам еще 10 коробок. Ну такая такой курицы нас накормили. На ханде, да? Это просто пушка. 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 Так вкусно. Там курица. Токпоки, токпоки с сыром, шапша, да, сыр отдельно. И вот такая огромная лохань. Очень вкусно. Мы четверо не доели. На четверых лохань такая. Да, было классно. В кармашек потом слопаешь. В общем, 
помимо того, что мы постоянно ели, мы еще очень много тренировались, вот, тренировались очень активно, каждый божий день, там всего наша поездка длилась сколько там, дней 5 около пяти, да, что-то да, такое, да. да. Вот. Ну, в общем, все те дни, которые были не съемка непосредственно эпизода, мы очень много репали. Вот, очень много репали, много это, работали над нашим тенсбрейком. Короче, очень много пахали. Ну, то есть прям с утра и до вечера в разных залах, но с утра до вечера это репетиции. Mm. Ну, с перерывами надо поесть, конечно же. <laughs> да. Плюс тоже мы важно где. Мы тренировались в X-Academy, в YG-X Academy. <связь> Мы пока ехали, еще капец хотели, чтобы нам достался зал, в котором Мино записывал свою практику на фиансы. Ну, что вы думаете? Ну, что вы думаете? Мысли материальные? Конечно! Ну, вы в инсте, скорее всего, уже видели, если вдруг подписаны. Если не подписаны, подписываемся! Тут где-то сейчас ссылка будет, ссылочки. Тысяча триста одинаковых фоток из зала у нас каждый есть. Лайкайте! Да, в общем, когда мы первый раз приехали в x мы безумно были счастливы, что нам достался именно зал, где Мино снимал свою практику. Прямо от капец. Мы его весь обфоткали, там, со всех каждый углов. Угол. Каждый, каждый угол, да, 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 каждый, там и по одному, и вместе, и отдельно, портреты, там все, там, да, да, и близкие планы, там все, в общем, короче, да, все. Ну, так, все, 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 Нам также помогала с нашей хореагой очень классная хореограф, вот. Ее зовут Иньон. Вот, надеюсь, мне не придется это вырезать. Вот. Потому что это было уставлено вырезать. Это общеизвестная информация. Все, мне этом разве нет, это мне Рарненко ее подписывает. А может и Рарненко. Да, кстати, что-то такое. Рарненко это ее никнейм в Инстаграм. На нее тоже подписывайтесь. Ты же лайки эти фотки из этого дала. Женщина вообще просто хат, она безумно вообще быстро схватывала все, что мы там придумали, и все это потом так меняло, что оно было ну вообще конфетка. Она в целом, в общем-то, наш бензбрейк вообще не трогала, но она чуть-чуть добавила каких-то своих деталей, которые сделали его значительно лучше в первом эпизоде, вот вообще. Короче, баба огонь, подписывайтесь. Ну что, ребята, общались ли мы с другими участниками? Интересуются многие подписчики нашего канала. Ну, так чуть-чуть там просто времени было, вообще не было почти, чтобы как-то вместе его проводить. Да, но мы все время встретились только, в, когда мы примеряли костюмы. Мы там познакомились поближе с французской командой, где оказалась девочка, которая нас знает. Это да, вообще да. так приятно было. Да, капец. Да. Она, оказывается, нас смотрела еще до того момента, как мы все встретились непосредственно вот в Корее для съемок эпизода. И это было очень приятно. Да, да, да. Она такая, вы же бумбали, да, я вас смотрю просто. Да. О, так а мне так нравятся ваши клавиши. Ну, мы просто узнали имена друг друга и не пересекались. Да, да, мы, да. мы репетировали, репетировали в залах просто в разных. Ну, и ели иногда. Нет, иногда мы ехали Физически. в автобусе вместе, но от них. Да, нет, ну в автобусах это было вообще не время для разговора, потому что поскольку там был такой плотный график, мы вообще просто спали по большей части в автобусах, и не было как-то не особой возможности, ни большого желания да. разговаривать, даже хотелось только спать, да. и на этом все, да. Он как будто перестает фокусироваться. А вот, нет, так сфокусированный. Причем именно на брюсином лице. Оно самое большое. Не, 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 не. Так. В общем, в процессе всей нашей этой подготовки там особо больше ничего такого прям дико интересного не было, потому что мы с целыми сутками ели и репетировали. Поэтому не так много есть, чем можно поделиться. Вот, поэтому перейдем непосредственно к самому интересному. Ради чего вы все сюда и пришли, скорее всего. Надеюсь, вы не промотали просто до этого. Нет, чуть-чуть послушали, что мы говорим вначале. Чуть-чуть, да. Ну хотя бы так. Значит, день шоу! Шоу тайм! Что было в этот момент? Полная прострация. Что было в этот момент? Шок. Шоу. Ну все, Спасибо за просмотр. лайк. Конец видео. Всем спасибо, что пришли. Очень многие из вас интересовались, каким образом мы, как русскоговорящие люди, понимали, что нам говорили жюри. Да, мы понимали, что говорили жюри, мы не просто вежливо кивали. По нашим лицам так не скажешь, но мы все понимали. Да, на самом деле у всех участников были наушники, в которых, ну, в которых переводчик, синхронист переводил все то, что происходило на шоу, то есть все то, что говорил и ведущий, и все жюри, и в общем все, что происходило, переводилось нам прямо в ухо. Вот. 
немножко сопоздание, поэтому когда все смеялись, мы тоже смеялись, но не знали на чем, а потом мы смеялись, когда все уже не смеялись. Да, чувствуешь себя таким жирафом, до которого долго шутка доходила просто. Все уже поражали, да, а ты, да. А ты смеешься. Да, потом. А куда смотреть, кого слушать? Я там несколько раз вообще запуталась, кто говорил. Я вообще такая смотрела на одного человека, потом такая смотрю, молчит. Подождите, откуда звук? Откуда говорит? Кто здесь? Да, не поймешь, куда смотреть, что происходит. О, да. Вот как и прошел день. Как вот это с собой, вот это, который мышки дали вот этот. Кто, кто это? Кто, кто это сказал? Чё, чё, это чё, кто, кто это кинул? Это что, игрушечная мышь? Это ты кинула? Нет, не я. Ты что, думаешь, я тупой? Да это игрушечная мышь, я ведь вижу. Я знаю, что это ты кинула. Чё, чё, это чё, кто, кто это кинул? Ирина, мне кажется, насчет айдолов мы просто вот, когда вышли на представление, мы тогда уже офигели. Поплакали. А потом уже и уже выступили как-то. Ну, да. Уже без таких мыслей, что а, на тебя смотрят айдолы так волнительно. Как-то это ну, уже как-то уже не было. Привычно. Более уже волнительно было, да. было как раз на представлении, потому что это первый раз, когда они нас видели. Мы выходили первые, так как мы выступали первые. Вот там, конечно, да, прям было что-что, стресс. Ты выходишь, на тебя смотрят. И их сиди, и сидят, и дары, они сидят, смотрят на тебя. Вы что? Ну да, мы как раз когда и вышли, я тогда, когда вот осознала это все, после того, как мы там что-то там покрылялись, когда только вышли, вот мы потом встали сбоку, я как осознала, что там реально вот сейчас сидят Юбин, Дара, все экзит, и они прям, ну реально смотрят на нас, нас сейчас будут оценивать, это было, ну вообще капец. Ну, в общем, вы видели потом в эпизоде, я вообще не смогла сдержаться, я сразу начала реветь, потому что, ну, это что-то нереальное, это совсем... Сильно отличается от того, как когда ты там просто на каком-то концерте стоишь, потому что здесь как бы звезды, не только ты на них смотришь, но и они видят прям непосредственно именно тебя. То есть они смотрят не просто на тебя, как на часть толпы, как огромную кучу людей, а прям видят конкретно тебя. Еще и мало того, что просто на тебя смотрят, они еще и тебе что-то говорят, еще и оценки будут давать как бы твоим каверам, то, как ты можешь там... Твоим да. каверам на них. Да, как ты их отыгрываешь, как ты там чего... Ну, в общем, капец, это прямо эмоционально было прям вообще такое... А, что? Касаемо того, как это ощущалось вот, ну, именно вот перед выступлением, на самом деле мы были очень убиты уже к тому моменту. Поэтому, как сказать, ну, очень сильно хотелось спать перед выступлением. И сил не осталось вообще. У меня, по крайней мере, точно. Я тогда думала, что я вот просто помру скорее, чем оттанцую I love you. Потому что, правда, сил не было. Вся вот эта усталость, которая накопилась за все дни вот этих тренировок, она прям вот скопилась прям вся вот это вот в последний день прям... Да, в общем. И досып наложился на стресс, наложился на скользкие ботинки и, короче, просто как вот эти штуки с парковки, которые. Да, да, да. Скринер туда, до которого Это как бы тренинг, как бы сделать на мейкап. Ты как бы красивый. На состоянии. А, еще многие спрашивали, что нам говорили вообще во время нашего эпизода. Вот. Ну, короче, говорили нам много приятных слов, но такие, которые прям очень ярко, наверное, запомнились, это вот наши разговоры, например, с Юбин за сценой. Она, ну, мы попросили нашу девушку переводчицу, чтобы она спросила, можно ли нам сфотографироваться с Юбин. Вот, в результате Юбин нас ждала около сцены, потом, когда уже закончился, закончилось шоу, то есть все досняли, вот, и мы за сценой с ней немножко пообщались. Вот, она сказала, что мы выглядим как настоящие профессионалы, что наш I love you был просто перфект по ее мнению. Даже спросила, есть ли у нас то есть, там, канал или что-то, где можно было бы посмотреть наши камеры. Капец. Я сказала, что у нас типа есть еще камера на Wonder Girls, то есть очень вероятно, что сейчас она посмотрела, потому что она тогда такая, типа, М -м, типа да, тогда типа я обязательно типа заценю. Но здесь она не забыла, возможно, она реально посмотрела наш камер на Wonder Girls. У нас в жизни такая красивая, еще так получилось, что у нас был Каменятюрный. командный костюм, скажем так. А, да, да. Да, да. В красном, и она тоже была в красном, у нас были одинаковые лаковые туфельки. Да, фоточку вставили. Да, у нас есть фоточки в инстаграме. Фоточки в инстаграме. 
В общем, Юбин прям вообще, она очень милая была, прям вообще очень было приятно все то, что она нам говорила, прям... Oh. <laughs> также, <смех> да, и также есть вот то, что Дары из Twenty One сказала, но там кусочки есть в эпизоде, где она говорит про то, что у нас э, есть сразу, ну, и, то, что их в IG учили э, делать, как сказать, такой особый взгляд в течение выступлений, как бы такой сверху вниз немножко, то есть как бы такой пафосный, и она сказала, что у нас этот взгляд как бы уже есть. То есть тому, то, чему их учили в YG, у нас типа уже присутствует, что тоже было как детство. Я сказала, что мы больше делал краш концепт, чем Тони Ван. Mm -hmm. Да, это было вообще очень интересно. Что? Это не вставили, да, как бы чуть-чуть привыкли. Ну приятно, приятно, приятно. На самом деле, да, второе выступление было значительно уже легче, чем первое, потому что если на первом, ну, лично я, по крайней мере, я еще как-то переживала, то есть, потому что, во-первых, и усталость вот эта вся, и нужно было как-то выложить все по полной, потому выложиться по полной, потому что очень хотелось показать хотя бы два номера, а не только один, потому что мы реально очень сильно работали над каждым из них. Вот, то как бы вот когда мы уже узнали, что мы уже пришли во второй этап, то второй этап уже был просто вот, ну, уже просто вот по кайфу. Мы уже просто реально расслабились, думали такие, все, пусть, пусть что будет, вот серьезно. Кайфанем для mm -hmm. себя просто вот. Да, программу минимум мы выполнили, да. мы заказали два танца, все. Было уже вообще не важно, выиграем мы там, не выиграем, мы уже просто были счастливы, что мы можем показать два номера с двумя танцами выступить и вообще. Ну и то, что мы выиграли, естественно, это вообще... Вообще! Да. Ну, правда, там уже под конец так сильно накопилась вот эта вот вся усталость, нервозность, вот это вот все в кучу, еще это куча вот этих ярких таких эмоций, там, и счастья, и слезы, и что-то нам все, что просто вот серьезно, когда там уже вот они сказали, что, ну, в смысле, там, ну, то есть посчитали голоса, то есть оказывается, что мы победители всего эпизода, вот эти вот золотые штучки такие... И там у него такие... Там прям просто сразу прям такой вот у меня по крайней мере точно было прям такой вот просто такой вот мы выиграли два балла больше не будут оценивать можно расслабиться да да сил вообще никаких уже не осталось на тот момент вообще я прям чувствовала как у меня висят висит запускалась под глазами да висит мешки такие Пока мы готовили третий номер, там, ну как бы, то есть заранее мы с Эксади, понятное дело, никогда не пересекались, вместе номер не репетировали, поэтому это все происходит прям там, на сцене шоу, вот, и в процессе того, пока мы там решали, как это все организовать и как мы будем, ну, танцевать непосредственно вот это вот все, было немножко времени для того, чтобы с ними как-то пообщаться, поконтактировать, вот. Ну, короче говоря, я стояла, болтала с Хани, например, пока там мы это все решали. И это был тоже вообще просто шок, потому что Хани для меня очень долгое время была прям одним из таких главных бисов, на которых все время ориентировалась, там, по отыгрышу и прочему. И то есть здесь ты как бы стоишь, человек стоит прям ну, вот так вот, вот, как сейчас Брюс сидит, условно говоря, относительно меня. И она просто, то есть, стояла, болтала со мной. Кстати, она очень хорошо говорит по-английски, если что. Вот, то есть она там спрашивала, вот там, как нам Корея, надолго ли мы приехали. То есть вообще просто обычная беседа. И самое в этом парадоксальное, это то, что это не ощущалось как что-то странное. То есть ты просто стоишь, разговариваешь с обычным человеком, типа, ну, просто такая вот, типа, новая знакомая. Привет, подружка. Да, стоишь, болтаешь. Это было да, очень прикольно. Было как раз таки самое такое, что в момент, когда это происходит, ты такой, ну, привет, там, да, да, да. Все, поговорим, вот сейчас потанцуем с тобой вместе. Ну, ты, 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 ты только не лажай, ладно, ладно. Только соляп мне не запали, Сколько можно, я требую. А потом, когда ты уже вернулся и вот просто листаешь фотографии, там в Инстаграме, во-первых, смотришь, вот, которые мы сделали фотографии, потом видишь... У них там клип там вышел потом, потом смотришь их фоточки в инстаграме, и ты такой, черт, я ее понимал, я видел ее, она общалась со мной, подружкой. Она меня тоже видела, она меня, она меня трогала. Мама дорогая. И вот тогда вот на самом деле, вот именно в этот момент накатывает то, что это реально звезды, любимцы очень многих корейцев. И... Да, ты предоставил да. такой шанс, типа, с ними пообщаться. Да, 
вообще познакомиться. Такие классные, они вообще просто супер няшки, они очень красивые. Да. Вы интересовались, да, похожи они ли на то, как они выглядят на фотографиях? Да. Это вообще в ноль. Не фотошоп, у них всех такие ровненькие лички, красивые. <связывая> Может, это, конечно, просто потому, что они корейцы? Ну, чё? <связывая> Прикольно. Херин очень милая и да, смешная вообще. Веселая. Да, и, если честно, я раньше не обращала на нее так много внимания, пока смотрела там клипы и все такое прочее. Вот. Она как бы она классная, так же, как и все остальные, я ничего не говорю, но просто никогда я не обращала на нее так много внимания, как после теперь в шоу. Она прям очень общительная. Да, и, да, да, она если такая самая прям заводная, такая, о, да, что да, там да, это, да. давайте, там что-нибудь она... делаем. По-английски как бы не говорит. И так как Эли не могла танцевать из-за травмы ноги, поставили со мной в пару херин. Ну, естественно, она со мной не ходила, так как в партии Эли она не знает. Она сама об этом сказала. Вот. То есть мы в конце просто вместе с ней пошли, и я, мы до танцового момента, я стою, жду, когда по музыке будет момент, когда надо идти. И Эли такая, пошли, что, поскакали вообще, забей на музыку, как я. Да, она вообще офигенная просто, очень смешная и милая. Все такие классные. Да, вообще такие же, блин, ощущаются, как какие-то, блин, родные люди, не знаю, да. прям, Потому что нам удалось увидеть их еще раз, и мы такие, ну вообще, типа, о, что, как рассада, как внук, что уже, ой, так подрос, ё-моё. Да, как бы трансфер не, ну к финалу, да, еще вернемся, но реально, да, уже на финале реально уже ощущалось все, как будто это уже просто какие-то старые знакомые, там, я не знаю, прям такой мам вайп А это гордились, правда. Да, прям когда комментарии пишут, типа, проуд мам, да, реально, прям так и чувствуется, как будто твоя мама пришла посмотреть, и она такая, и так клево выступит, и там тебе нам понравилось, и такой, вообще, чего? В целом, от первого нашего эпизода эмоций было море просто, очень сильно были счастливы, что это вообще произошло, да, и отдельная песня, мы потом в самом конце видео всех поблагодарим, но просто хочется все равно прямо сейчас отметить, это то количество просто нереальное, которое мы потом получили поддержки от всего вот русского кей-поп фандома и от, в принципе от кей-поперов разных, иностранных, ну и русских особенно. Огромное количество нам присылали сообщений, сторис, ну, в сторис отмечали, в смысле, писали прям такие целые полотна, в которых рассказывали, как мы сильно людей вдохновили. В общем, это все было очень прям вообще... Волна была нереальная. Мы сутки сидели, просто отвечали Ничего, людям, это было да, да. просто за да, Когда вышел наш эпизод, вот мы его посмотрели в Москве, мы, естественно, собрались, смотрели его вместе, он закончился. И все, и тишина. Потому что мы сидели, отвечали на сообщения, да, слушали голосовые что сообщения, такое? что просто постоянные сообщения, сообщения, какие-то отметки. Были, были люди, которые расплакались, пока смотрели да. наше выступление. Да. И да. даже не, не ожидали, что столько будет, ну типа, вообще нет. В таких количествах даже представить было невозможно. Угу. Спасибо вам большое. Ну и теперь, пожалуй, стоит перейти к финалу, к нашей еще одной поездке в Корею. На самом деле, мы понятия не имели, что финал вообще будет. То есть мы, как бы, вернувшись с нашего эпизода и XID, были уверены, что как бы ну, на этом все. Нам было очень грустно, мы, правда, мы очень скучали по ставу GTBC, потому что они все такие милые, хорошие, мы там подружились, познакомились с очень многими вообще замечательными людьми, очень приятными. Вот. На самом деле мы, правда, очень сильно скучали, и вот мы сидим такие, скучаем, скучаем, и вдруг... Хоба! Каток! Нам в какао токи пишут, что вот, они подумывают сделать финал, и вот смогли бы ли мы там участвовать. Ну, в общем, в результате, то есть, получается, они устроили финал, где вот, как вы уже, я думаю, знаете, участвовали 8 Восемь mm -hmm. победителей да. эпизодов. Команд победителей, да, других, ну, всех эпизодов шоу. Вот. Капец. В общем, касаемо финала, что можно сказать? 
опять все, если опять вот кто-то будет спрашивать, не спрашивайте, все опять было оплачено JTBC, и проживание, и еда, и билеты, все было оплачено JTBC, короче, мы ехали просто как VIP опять, абсолютно да. бесплатно, уже знали, что нас ждет, да, все да, вообще, было поспокойнее, да. все вообще было очень уже родное и привычное уже, и люди все знакомые, да. стафа уже родные места, вот, мы опять много репетировали, в разных залах, и в том числе опять репетировали в X-Academy, и были очень рады, потому что у нас опять э, в хореографом была Эмьон, опять она помогала нам э, там, посмотреть на наши там дэнсбрейки, чуть-чуть может что-то скорректировать, в общем, опять очень были рады, что опять с ней встретились. Ну, вот это она тоже... конфетки, она да, тоже была да. рада, она запустила их себе в Торе. Да. да. Причем, кстати, конфетки мы ей второй раз подряд уже дарили. В первом да, эпизоде да. мы их тоже дарили. Но другие уже. Другие, другие. Да. Просвещаем человека. Она тоже так рада была нас видеть. Не знаю, может она не знала, что мы прошли, а она не смотрит и некогда это все смотреть. Не знала, может, кто выиграл, и она там такая, Неприятно, правда, потому что мы ее ждали в зале как раз, опять в том же самом, где минут он снимал. И она когда зашла, прям такая, ааа, такая типа, яс! Как будто она, не знаю, может она надеялась, что мы типа выиграли эпизод EXID, что типа она именно к нам сейчас едет. Ну, мало ли может быть, мы не спрашивали, но выглядело как будто вот что-то такое. Да. Ну, она классная, она очень классная. Бомба, женщина. Пушка. 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 Да. Ну, в общем, в целом, касаемо вот этих всех вещей, все было точно так же. Нас много кормили, мы много репетировали. То есть, в общем, you know the drill, как говорили. Потому что все было то же самое, в общем, в принципе. Только ездили мы каждый раз с разными командами. Немножко так. Команд было больше, да? Да. Очень многие спрашивали также, как мы, ну, какие там отношения сложились с другими командами, что мы вообще на их счет думаем. Вот, но насчет отношений, опять-таки, поскольку мы очень много репетировали, много ели и мало спали, не было времени на общение, мы ели и репетировали. Да, то есть в течение вот этих всех дней мы особо так, в общем-то, и опять-таки не контактировали, но мы чуть-чуть подружились с отдельными командами уже вот в самые последние дни. День. Ну, потом еще когда да. жеребьевка была, да. там общались да. побольше, как-то... В этот раз даже больше общения было да. между командами, мне кажется. Но в целом мы уже видели всех этих людей, потому что мы тоже смотрели все эпизоды, да. и мы знали, кто выиграл, и знали, кто поедет, скорее всего, да. на финал. Да. И у нас уже появились, ну, такие некоторые любимчики, ну, не любимчики, а просто вот именно как... Люди, которые, да, нас зацепил как-то вот, как Филип Филип. Ну, это просто, я не знаю, это просто, я не знаю, супер милашка вообще такой, да, и также команды Китая. Команду Китая я знала еще до Stage Case, в смысле, еще до того, как они участвовали в своем эпизоде. Они, оказывается, тоже не знали. Да. Они сказали да. же тогда, что вот мы смотрели ваш кадр. Mm -hmm. Когда ты сказала, что ты ее кадр типа, смотрела, ты сказала, да, вот мы тоже вас знаем, типа да. 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 канал тоже. Ну, в любом случае. В общем, я уже знала, да, вот команду китаянок, например. Мне просто очень нравится их кавер на V, Singularity. Вот, это, в общем на самом деле, одна из причин, почему я вообще хотела тогда выучить V Singularity, потому что я посмотрела на их кавер, мне меня он прям сильно вдохновил, потому что у них очень красиво он снятый, и танцует при этом очень хорошо. Вот, в общем, я была очень рада, что они там были. Да, вообще очень классно. Также американцы, которые танцуют айком, очень веселые ребята. Ой, они вообще классные. Ну, такой номер классный был, мне понравилось. Единственная для нас неизвестностью была команда Blackpink и команда Экза. Потому что мы знали... Руководители! И то Blackpink мы знали, мы тизер видели еще, мы как раз А вот японок вообще никто не знал. Мы как-то увидели детей. Маленьких. Такие милые они. Такие, о, какие милые девочки! А потом как они выходят на сцену и... Ку-ку-баб! Там в эпизоде есть, вот когда все смотрят, и реакция всех участников на них такие. Потому что никто их не видел. Вот все смотрели эпизоды, и все, в принципе, могли представлять, кто как танцует. А это были реально темные лошадки. Киндер-сюрпризы. Такие маленькие, милые Так, опять выключилась камера, мы вернулись. 
И снова в эфире Бумбери ТВ. Так, что мы говорили? Это была французская команда, которая нам очень полюбилась с эпизода Супер Джуниор. Мы были рады их встретить. Они вообще очень классные, такие да, прям да. веселые, прям, да, клевые. Такие чувачки прям. Да. И команда Айкон тоже в жизни такие прям позитивные, вообще клевые. Ну прям Айкон такие, вау, йо. Да. Вот, в общем, все участники были доброжелательны друг другу, не знаю, я не ощущала какой-то супер конкуренции, что-то компетиция, mm -hmm. ощущалось больше как просто кипо фестиваль, вы такие mm -hmm. собрались любители кипопа и вам весело, и это офигенная mm -hmm. атмосфера была сама. Да, себе. атмосфера правда была очень хорошая. Вот касаемо самого выступления, вот именно на финале выходить на сцену, и, ну, не знаю, по крайней мере, мне вообще не было особо волнительно mm -hmm. как-то. Уже mm -hmm. сцена прям вообще родная была, уже настолько как-то Привык ко всему этому, ко всей этой обстановке, что уже не казалось чем-то прям таким новым. В эпизоде Секс Айди мы как-то даже не, не на самих их смотрели, а вперед, а они выше сидели. И теперь, чтобы на них прям смотреть, надо было как-то ну, затирать вот голову. А тут ты смотрел, и прям вот прям на них даже я знаю, на одного конкретного человека мы смотрели в основном. Так обрадовались, что Секс Айди приехали. Это прям вдвоем. Такие родные. Ну, прям, потому что реально вот ощущение, как будто вот просто уже вот какие-то вот родные люди сидят mm -hmm. там. Сразу было как-то легче выступать, потому что ты знаешь, что несмотря на то, что хатпинг нет, хореография. Если что, два человека у тебя поддерживают. Да, есть два человека. Кому эта хореография принадлежит, они точно не будут. Как это точно понравится. Точно понравится. Они же за нас голосовали, так что вот получается. Ощущалось. Ну, проще, прям поддержка какая-то от них да, шла. Они еще такие классные, прям это вообще. Как-то было, даже, ну не знаю, и хотелось, конечно, всем понравиться, но в основном, чтобы наши мамочки заценили, что да, потому что да, мы да, знали, да. что мы выступаем только с этим кадром, когда мы же знаем, что мы против японок. Да. Да. Мы все-таки их представляем, как-то хотелось их достойно представить, чтобы mm -hmm. им было приятно, не знаю. Да, да, да. После нашего выступления, например, мы разговаривали с Херин за сценой, она к нам подошла, обняла, такая сказала, что мы молодцы, что мы классно выступили, что мы вообще не расстраивались, что вообще мы были очень классные, что было вообще очень приятно, то есть она прям подошла с нами поговорить. Ой, это было так спокойно, ей так прям обидно было как-то за нас, она прям такая, такая, ну вы все равно клёвые. Они тоже понимали, я думаю, что ну да. И, короче говоря, помимо этого, еще в самом-самом конце, в самом финале, когда уже все шоу, по сути, закончилось, все фоткались, там вот эта куча толпа народу, все команды, все фоткаются там друг с другом, с айдолами и прочим. И мы как бы в этой толпе, мы даже не видели EXID, но тем не менее Сульджи сама нас нашла в толпе, подошла, обняла и сказала, какие мы молодцы, и что, как мы здорово выступили, в общем, прям вообще, она такая, типа, ой, красотки, так, такое классное выступление, прям вообще, правда. Да как будто мама. Да, вся такая взяла в охапку, так всех обняла, да, мы клевовые. Юбин тоже к нам подходила. Да, Юбин подходила. Юбин сказала, что по сравнению с прошлым разом мы очень сильно выросли в плане хореографии, mm -hmm. в плане танцевальных навыков. Кстати говоря, вообще, в принципе, очень большое количество жюри вот как раз вот это сказала mm -hmm. после нашего выступления. Правда, мне кажется, в выпуске этого нет. Да, 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 там вообще все повырезали, да. что времени нет. Странно, что, что да. просто вот это вырезали, ну не важно. В общем, там правда очень многие из жюри прям такие, типа, ого, типа вы так сильно э, развились всего за один месяц. Ну, наверное, у нас просто были не скользкие ботинки, возможно. Или мы правда развились, не знаю. Развили ботинки. Развили, да, уровень владения ботинками. Прокачали оба. Виталец повеселее был, может, им поэтому показалось, что мы... О, мы выспались еще. Ну, да, да, как-то смотришь. Наверное, это просто комбо всех вот этих факторов, оно сложилось, и вот мы как бы это... Ну, мы, наверное, реально развились. Это все-таки тоже не стоит себя умножать. Да, мы столько, блин, тренировались, что там, наверное... Ну, три танца поменяли, ну, вообще... Ну и прокачались. Мы главное, главное приятно, что жюри это все заметили и всем понравилось наше выступление. Вообще там в 100-500 раз больше, чем было прошлое выступление. Эй, йоу, да. короче. Да. Да, мой фанат вообще отдельный. Ой, да. Какой верный мужчина. У него жена есть интересно. Нет. Повезет кому такой верный муж достанет. Будет думать только об Аде. Я всегда был верен только одной женщине. Конечно, мать моих детей, но Анна Ди. 
И в маленькое лицо такое, блин. Да, опять опять, как шоу, блин. Короче, надо, наверное, потихоньку закругляться. В общем, касаемо всего финала теперь, наверное. Шок. Это был уже не настолько шок, насколько был первый эпизод, потому что первый раз он все-таки всегда более такой вау эффект. Вот. Но второй раз был вообще ничем не хуже абсолютно и точно настолько же э, приятный, впечатляющий, потому что это все уже было совершенно в другом формате, и столько новых людей, талантливых команд, и столько новых каких-то лиц, новых айдолов. В общем, это все, вообще весь экспириенс в Тачке, это прям что-то, не знаю, за гранью. Мы точно будем вот всегда благодарны за вот эту возможность. Спасибо огромное телеканалу GTBC и всему стафу, который работал над шоу, потому что они, правда, проделали огромную работу. И они реально просто помогли ну, вот, такому большому количеству кип-оп ковердейсеров, по сути, осуществить свою мечту. Mm -hmm. Не только побывать в Корее, но еще и оказаться на корейском телевидении, показать свои навыки, свои танцы ну, айдолам. Это встретиться с айдолом, любимым. Угу. Это вообще за гранью. Прям спасибо им огромное. Прям... О -о 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 -о. Спасибо. Мы точно никогда не забудем весь этот бесценный опыт. Никогда не забудем, наверное, когда-нибудь сейчас узнаем. Спасибо за ваши комментарии, которые вы продолжаете писать, еще и под финальное выступление mm -hmm. теперь. Так приятно это сочетать, что вы там нас так поддерживаете mm -hmm. искренне, и вообще вы даже, не знаю, не могли надеяться на, таких, на такое огромное количество теплых слов от вас, правда, это yeah. всегда mm -hmm. так приятно и заставляют как-то работать больше, и вообще mm -hmm. это все так... Да, и в целом говоря про поддержку вообще за все два эпизода, это, это просто что-то нереальное. Мы уже сказали, конечно, про эпизод про первый, но вот суммарно, что первый эпизод, что финал, э, ну, в общем, количество поддержки, которое мы получили от вас, и как и от подписчиков, и от э, просто людей из кей-поп фандома, это просто что-то за гранью реальности. Правда, это было очень для нас э, непривычно в какой-то степени получить именно так, такой масштаб просто вот да. каких-то вот реакций, поддержки в ответ вот на наши выступления. Это, ну, правда, просто что-то за грани. Спасибо вам огромное. Хотелось бы сказать просто огромное спасибо всем Беррис нашим, всем нашим подписчикам, кто вообще постоянно нас поддерживает, смотрит, и старым Беррис, и новым Беррис. Просто, правда, спасибо огромное за то, что вы есть, потому что, правда, я не знаю, было ли бы это вот все возможно, если бы вас всех не было, потому что, правда, вы оказываете э, очень... Сильное влияние на наше стремление быть лучше, снимать видео лучше, стараться больше. И просто спасибо, что вы все время нас поддерживаете, пишите комментарии, столько добрых слов. Это прямо... В общем, мы вас очень любим. Спасибо большое. Наша ягодная семья. В общем, мы вас всех очень-очень сильно любим. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно было для вас информативным и, может быть, забавным там чуть-чуть. Или, может быть, интересным, наверное. Надеюсь, что мы ответили на все ваши вопросы. Как вы рассказали все, что вам было интересно. Ну, если нет, то пишите в комментариях внизу, мы обязательно ответим. Вот. Все. Смокаем каждого в ролик. Всем лучей любви! Пока!